फाइल्स में देखिए आकाश की जिंदगी का अगला अध्याय बचपन में नशा की आत्मा से पीछा छुड़ाने के बाद भी वो फिर लौट आती है और इस बार आकाश और ऋचा के प्यार को देखकर उसकी जिद और भी मजबूत हो जाती है क्या आकाश इस बार निशा से बच पाएगा जानने के लिए देखिए यार आकाश तू बताएगा हम अचानक देहरादून क्यों जा रहे हैं और तूने बाकी सबको भी मना कर दिया आने के लिए आकाश मुझे बहुत डर लग रहा है प्लीज टेल मी कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे चेचा यू डोंट वरी मैं हूं ना यार मैं सब ठीक कर दूंगा हम देहरादून इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां पे कोई है जो हमारी मदद कर सकता है उसने पहले भी मेरी मदद की है सालों पहले तुझे रास्ता तो मालूम है ना यार मेरा पूरा बचपन वहां निकला है मुझे पता है तू बैठ आराम से आकाश मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है नैना जी यार लगता है कोई है नहीं घर पे किस चीज की है पता नहीं किस चीज की है अरे चूहा है आकाश आज यू शोर हम जिसके लिए वो यही है भाई घर तो यही है पर ये हालत में क्यों समझ नहीं आ रहा निशा का ही काम है भाई वक्त के साथ और भी ताकतवर हो गई हाँ। हमें किसी और को देखना पड़ेगा भागो यहां से यार हाँ। यार वो लाश को देख के ऐसा लगा कि कई महीनों से वहां पड़ी है मेरे तो दिमाग से वो इमेज जा ही नहीं रही आकाश ये क्या हो रहा है ये सब वो गॉड हमें अलग होना पड़ेगा रिचा हमारे लिए ये अच्छा है कि हम एक दूसरे से नाम मिले ये, ये क्या बोल रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या मैं जानता हूं ये सब कौन कर रहा है निशा तुझे याद है क्रम मैंने तुझे बताया था कि एक स्कूल में मेरे साथ कुछ हुआ था वो स्कूल में जो तेरे पीछे आत्मा बढ़ गई थी वो वो वाला किस्सा हाँ यार वही वाला किस्सा अरे मुझे लगा तू मजाक में कहानियां बना रहा है यार अरे यार मैं क्यों मजाक करूंगा क्रम अरे ये सब हो भी रहा है तो उसके लिए हमें अलग क्यों होना पड़ेगा क्योंकि निशा यहाँ पे मेरे लिए आई और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जान को कोई खतरा हो आकाश 
ये डिसीजन लेने का हक सिर्फ तुम्हें ही नहीं ओके यार रिचा तुम नहीं समझ रही हो मेरी बात तुम नहीं समझ रहे हो अरे तुम रिलैक्स यार रिलैक्स लड़ो मत तुम दोनों ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं दिल्ली में किसी को जानता हूं वो हमारी मदद कर सकते हैं जिसने सालों पहले निशा की आत्मा से छुटकारा दिलाया था आकाश को उसका ये हाल हुआ था निशा वापस आ गई थी और इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी शायद आकाश की जिंदगी में रिचा को देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और आकाश ने कई दिनों तक ये बात हम सब से छुपा कर रखी थी और फिर वो कमलेश जी से मिला ये सब कितने साल पहले हुआ था सात साल पहले कमलेश जी देखो आकाश ये कोई आम आत्मा नहीं है गुस्से नहीं से बहुत ही शक्तिशाली बना दिया है मैं उस आत्मा को ज्यादा से ज्यादा वक्त तक कैद करने की कोशिश कर सकता हूँ ये भी संभव है कि तब तक आप लोग अपनी बची हुई जिंदगी आराम से बिता लो लेकिन हाँ मुझे इसके लिए एक पूजा करनी होगी अगले पूर्णमासी की रात तब तक आप सबको सावधान रहना होगा खास करके ऋषा को मैं इस कमरे के इर्द गिर्द मंत्रों की शक्ति स्थापित कर देता हूँ फिर इस कमरे में आत्मा अपना जोर नहीं चला सकेगी चाहे कुछ भी हो जाए रिचा का साथ मत छोड़ना और रिचा अगर कुछ बुरा होने लगे तो ये लो इस मंत्र का जाप करना मैं चलता रिचा और प्लीज कुछ भी हो जाए यहां से बाहर मत निकल मैं कमलेशी को छोड़ाता हूं बस यार अब बहुत हो गई 
देखो दीक्षा मैं तुम्हें इस तरह डर डर के जीते हुए नहीं देख सकता देखो कमलेश जी की पूजा से कुछ हो ना हो लेकिन हम दोनों ऐसे दूर चले जाएंगे मैंने मॉम डैड से बात कर ली हम दोनों यूएस जा रहे हैं देखो मैंने तुम्हें बताया नहीं लेकिन मैंने यूएस के लिए वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर दी और दो दिन के अंदर हमारा वीजा भी आ जाए लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ से कहीं भाग जाना चाहिए मुझे कमलेश जी पे पूरा भरोसा है और कल अगर उन्होंने वो सब नहीं किया होता तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती वैसे भी कल पूर्णिमा की रात है अगर वो निशा की आत्मा को कैद कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा अरे अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो यार अक्रम तू समझाता क्यों नहीं यार निशा यू बोथ शुड गो यार पर मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता हम लोग दो दिन के बाद यूएस जा रहे हैं बस ये सब क्या है आकाश तुम सीधा यूएस कैसे निकल सकते हो पहले मुंबई आते कुछ दिन घर पे रहते फिर निकल जाते हमारा कोई ख्याल नहीं है क्या नहीं पूजा दी ऐसी बात नहीं है एक्चुअली सिचुएशन ही कुछ ऐसी बनी कि आकाश कुछ हुआ क्या देख कुछ गड़बड़ है क्या छुपा मत थी रिचा की जान को खतरा है निशा वापस आ गई है क्या हाँ दीप लेकिन आप मॉम डैड को प्लीज कुछ मत बताइएगा वरना वो चिंता करने लगेंगे आकाश आई यू मैड तू फॉरन यहाँ नहीं दीदी मैं घर नहीं आ सकता मैं इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए रिचा को अपने साथ यूएस ले जा रहा हूँ अच्छा ठीक है मैं फिलहाल घर पे कुछ नहीं बता रही बट तुम दोनों अपना ध्यान रखना ओके जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ ठीक है सामने आओ तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग मुझे रोक लोगे नहीं इस बार नहीं हेलो हेलो आकाश हाँ रिचा मुझे कमलेश जी का फोन आया था उन्होंने बोला कि उन्होंने निशा की आत्मा को कैद कर लिया है थैंक गॉड यकीन नहीं हो रहा है सब ठीक हो गया है अच्छा उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है मुझसे तो मैं उनसे मिलकर आती हूँ और फिर सीधा एयरपोर्ट चलते हैं अरे एक, एक काम करते हैं मैं आ जाता हूँ कमलेश जी के यहाँ पे उनसे मिल भी लूंगा और वही से हम लोग एयरपोर्ट चल लेंगे तुमने पैकिंग कर ली अरे नहीं बस अभी स्टार्ट करूंगा मैं और कैब बुक करो और फिर हम साथ में एयरपोर्ट चलते हैं ठीक है अच्छा ठीक है बाबा ओके फाइन जल्दी ठीक है जल्दी आना पर बाय बाय मर चुके हैं तो मुझे फोन किसने किया था
क्या चाहिए तुमको आकाश और तुम मेरे रास्ते में आ रही हो इसलिए तुम्हें मरना पड़ेगा तुम तुम आज को कुछ भी करोगी नहीं मैं खुद को रोकूंगी मैं खुद को रोकूंगी उसके जाने से उसके पास जाने से मैं खुद को रोकूंगी प्लीज उसको कुछ मत करना रिचा कहा है अरे फ्लाइट का टाइम हो रहा लेट हो रहे हम लोग तरुण रश्मि मुझे रिचा का कॉल आया था उसने कहा तुम्हें बोलने के लिए कि वो तुम्हारे साथ यूएस नहीं जा रही क्या बोल रही रश्मि ये पर, पर क्यों उसने बताया कि वो कमलेश जी से मिली और उन्होंने बताया कि, कि निशा की आत्मा को कैद रखने के बाद भी तुम लोग सेफ नहीं हो वो कभी भी आजाद हो सकती है रिचा को एहसास हो गया कि ये तलवार जिंदगी भर उसके सर पर लटकती रहेगी इसलिए वो ये स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रही इसलिए वो तुम्हें छोड़ रही है शी होप यू वुड अंडरस्टैंड। अरे ऐसे थोड़ी ना मुझे एक बार रश्मि मुझे प्लीज एक बार मिला दो मुझे, मुझे एक बार मिला। वो तुम्हें फेस नहीं करना चाहती इनफैक्ट अब तक तो वो अपने होम टाउन के लिए निकल भी गई होगी तुम भी चले जाओ यू मत सोचो इन सब के बारे में हम सो सॉरी आकाश आकाश के यूएस शिफ्ट होने के बाद पूजा ने मुझे सब कुछ बताया रिचा अब उसकी जिंदगी में नहीं थी पर मेरे लिए सिर्फ एक ही बात मायने रखती थी कि मेरा बेटा सलामत है मैं हर रोज भगवान से उसके लिए दुआ मांगती थी इस तरह कई साल गुजर गए आकाश तीन साल पहले मुंबई वापस आया सब ठीक था पर वो शादी करने के लिए राजी नहीं होता था शायद रिचा को भूल नहीं पा रहा था पर मैं भी पीछे पड़ी ही रही और आखिर में उसे हाँ करना ही पड़ा सलोनी बहुत अच्छी लड़की थी मैं बहुत खुश थी लगता था सब कुछ अच्छा ही हो रहा है वो जो लड़की खड़ी है वहां पे वो कौन है आप जानती हो अरे वो भावना दीदी की बेटी की दोस्त है दिया क्यों क्या हुआ कुछ नहीं बहुत देर से अजीब से देख रही है ऐसी देख रही होगी तो दूल्हा जो बनने वाला है
Alicia? सब क्या हो रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है मेरे साथ मैं वापस आ गई हूँ आकाश और इस बार तुम्हारी बिना नहीं जाऊ उस दिन आकाश के चेहरे पर फिर वही डर दिख रहा था जो सालों पहले मैंने देहरादून में देखा था फिर अब ये अचानक क्यों मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था एक पल के लिए लगा कहीं निशा वापस तो नहीं आ गई और इस बारे में आकाश से बात करने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी मुझे ऐसा लगा कहीं मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं सोच रही हूँ पर यह सब कुछ सही में हो रहा था देखो दिया मुझे पता है कि तुम कई दिनों से मेरा पीछा कर रही हो आखिर क्यों सलोनी से दूर रहो अगर चाहते हो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा ना हो तो उसे शादी मत करना मैं किससे शादी करूं किससे नहीं करूं ये मेरा फैसला है आखिर तुम हो कौन तुम नहीं समझोगे निशा लड़की ने अरे वो जो हमारी एंगेजमेंट पे आई थी वो तुम्हारी डिस्टेंट रिलेटिव आई गेस उसका नाम दिया था ठीक है मैं बात करता हूँ दिया ने सलोनी को मारने की कोशिश की इसका मतलब वही निशा है ऐसे कैसे हो सकता है दिया से मिलना है दिया तो घर पर नहीं है पर आप कौन जी मैं आकाश एक्चुअली कुछ दिन पहले वो मेरी एंगेजमेंट सेरेमनी में आई थी बहुत अजीब सी बात है कि आप मैं क्या 
मैं कुछ समझा नहीं आई थिंक आपको अपनी आंखों से देख लेना चाहिए कम से से ये स्केचेस बनाती आई है कभी समझ में नहीं आया क्यों क्योंकि मेरा और इनका बहुत पुराना रिश्ता है मॉम ये पहले मुझे किसी और नाम से जानते थे रेचा ये क्या बकवास कर रही हो यकीन नहीं आता था चेक कर लो जिस रात में पैदा हुई थी उसी दिन रिचा की मौत हो गई थी आकाश रिचा ने फिर से जन्म लिया है मैं ही रिचा हूँ और तुम्हें लग रहा था मैं निशा हूँ लेकिन निशा मैं नहीं सलोनी है What? हाँ आकाश निशा ने सलोनी पर कब्जा कर रखा है और ये सब तुम्हारा रिश्ता पक्का होने के बाद हुआ जब सलोनी अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे गई थी डू यू रिमेंबर हम्म सो तुरंत और डेर डेर ऑब्वियसली मैं ना तुम लोग जैसी डरपोक नहीं हूं ओके ठीक है देखते कितनी हिम्मत है तुझमें देख क्या डेर देती मैं तुम्हें आई एम रेडी बेबी होटल वाला बता रहा था यहाँ सालों से कोई नहीं रहता पर लोग कहते हैं यहाँ बड़ी अजीब अजीब आवाजें आती है सो so, अब तेरा डर ये है कि तुम्हें अंदर जाना वो भी अकेले तुम लोगों को क्या लगता है मैं डर जाऊंगी नो वे तुम लोग देखना मैं यू जाऊंगी और यू आऊंगी ओके लेट्स सी डर गई इतना भारी क्यों लग रहा है 
ऐसा लग रहा है मेरे कंधे पे कोई बैठा है निशा आकाश निशा सलोनी के जरिए तुम्हें हथियाना चाहती है और मैं इसीलिए तुम्हें वॉर्न कर रही थी कि उसे दूर रहो लेकिन जब तुमने मेरी नहीं सुनी तो मुझे कुछ करना पड़ा आकाश सलोनी को मैंने मारने की कोशिश इसीलिए की क्योंकि क्योंकि आई केयर अबाउट यू तुम झूठ बोल रही हो ऐसे थोड़ी ना हो सकता है रिचा मुझे छोड़कर चली गई थी आकाश वो एक झूठ था मैंने वो सब इसीलिए किया ताकि ताकि तुम मुझसे दूर रहो और निशा का गुस्सा कम हो जाए लेकिन लेकिन निशा ने मुझे धोखा दिया आकाश मैं कभी कमलेश जी के घर से वापस जिंदा आई ही नहीं वो तुम्हारे साथ यूएस नहीं जा रही उसने बताया कि वो कमलेश जी से मिली और उन्होंने बताया कि कि निशा की आत्मा को कैद रखने के बाद भी तुम लोग सेफ नहीं हो और मैं कैसे तुम्हारी बात पर यकीन करूं? आकाश अगर अभी भी यकीन नहीं होता है तो चलो मेरे साथ मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ चलो मेरे साथ ये सच कह रही हैं आकाश इन्हें आपका चेहरा बचपन में सपनों में दिखाई देता था मैंने इनकी मदद की वो सब कुछ याद दिलाने में पिछले जन्म में ये रिचा थी और कहीं ना कहीं इन्हें इस बात का एहसास है कि निशा का साया अब भी तुम्हारे पीछे है और वो सलोनी के जरिए आपको पाना चाहती है पर सलोनी निशा है इस बात की क्या गारंटी है और आपका शक गलत भी तो हो सकता है और वैसे भी मैंने उसके अंदर ऐसी कोई बात नोटिस नहीं की ऐसा इसलिए कि निशा बहुत ही चालाक है और तुम्हें डरा भी अपने वश में नहीं कर सकी इसलिए धोखा देकर तुम्हें फंसा रही है इतने सालों में वो इतनी ताकतवर बन गई है कि कि किसी भी इंसान के शरीर पर अपना कब्जा कर सकती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसकी बातों का यकीन करूं या ना करूं। माफ कीजिएगा अब लेकिन जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा मुझे यकीन नहीं होगा धन्यवाद फिर से जन्म लिया है मैं ही रिचा हूं निशा ने सलोनी पर कब्जा कर रखा है निशा बहुत ही चालाक है और तुम्हें डरा कर भी अपने वश में नहीं कर सकी इसलिए धोखा देकर तुम्हें फंसा रही है वॉशरूम यूज करके आता हूं विच वे दे थैंक यू आकाश तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो कुछ नहीं बस वो थोड़ी तबीयत खराब है तबीयत खराब हो गई डोंट वरी अब मैं आ गई हूं ना अब मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी आई लव यू आकाश आई लव यू टू
आकाश क्या हो गया तुम्हें आकाश कुछ नहीं यार चले ये रिचा है और मैं इतने सालों तक सोचता रहा कि रिचा ने जान बूझ कर हम सबसे कांटेक्ट तोड़ दिया हम सो सॉरी दिया अब तुम सही थी कि वही निशा है और जब तुम रिचा थी तो मेरी वजह से तुम्हारी जान चली फिर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस इतने सालों का रोमांस तुम लोग बाद में पूरा कर लेना पहले ये बताओ निशा का क्या करना है अगर शादी कैंसिल की तो वो समझ जाएगी कुछ तो और एक ही रास्ता है नमस्ते अंकल नमस्ते अरे खुश रहो खुश रहो नमस्ते सलोनी घर पर अंकल सलोनी है तो लेकिन ये दोनों कौन है ये अंकल मेरी नीस की फ्रेंड और ये जनाब बहुत ही अच्छे ट्रैवल प्लानर हैं और हमारे हनीमून प्लान करने के लिए मदद करने आए हैं ये तो बहुत अच्छी बात है अकरम ध्यान रखना हाँ। अरे आकाश तुम और और ये आदमी कौन है आकाश ये लड़की ये लड़की नहीं मुझे मारने की कोशिश की थी ये यहाँ क्या कर रही है बस करो अपना नाटक हाँ? निशा <laughs> तुम मुझे फिर से रोकने आए हो आकाश तुम मुझे नहीं रोक सकते हो तुम्हें ये सच इतने सालों में जान लेना चाहिए था आकाश देखो निशा अगर तुम मुझे मार भी दोगी ना तब भी मैं मरने के बाद तुम्हें कभी अपना नहीं समझूंगा करे या कोई आत्मा अंत एक ही तरह से होता है अरे आवाज ही कैसी आ रही है आ, नहीं अंकल आप बैठिए ना मैं आपको समझाता हूँ आपको अरे नहीं उधर से आवाज आ रही है कुछ तो बात है अंकल यकीन कीजिए ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है अच्छे के लिए मतलब सलोनी के अंदर एक बहुत भयानक आत्मा है क्या बकवास कर रहे हो कल उसे निकालना जरूरी तो सुनिए अंकल अंकल क्या कर रहे हैं आप रुकिए तो सलोनी अंकल मैं समझाता हूँ आपको कल मेरी बात सलोनी दरवाजा खोलो अशोक दरवाजा तो अरे मैं पुलिस को फोन करता हूँ निशा इस कहानी को तुम खत्म करो और आकाश को जाने दो इस बार तुम जीत नहीं पाओगी मेरे आकाश के अलावा और कोई नहीं है और इसी बंधन की वजह से तुम फिर से उसकी जिंदगी में आओगी निशा किसी और जन्म में 
पर वो कुदरत का फैसला होगा तुम्हारा नहीं और इसके लिए तुम्हें लौटना होगा अपनी दुनिया में तुम ठीक तो ना चिंता मत करो पापा आकाश वो आत्मा अब सब ठीक है बेटा वो चली गई उठो बेटा हम सो सॉरी सलोनी ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने शादी करने का फैसला लिया और अब मेरी समझ में आया कि वो फैसला गलत था आई एम रियली सॉरी तो दो कि तुम अभी भी वैसे ही नूडल्स बनाती हो गंदे वाले या अभी सुधर गई हो आकाश वैसे तुम तो अगर शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो तो सोचना पड़ेगा हा? क्योंकि तुम मेरी अंकल के एज के हो ना अच्छा आई एम सो सॉरी इतने बुद्धि भी नहीं लगते वैसे और आखिर सब ठीक हो ही गया इतने सालों बाद आकाश निशा से आजाद था आकाश ने आखिरकार अपना घर बसा लिया और मुझे तो बस यही चाहिए था वो और दिया आज खुश हैं। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं है भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरी वो सारी मन्नतें पूरी हुई <laughs>